ఈరోజు నెంబర్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అండ్ దేర్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ నెంబర్ సెట్స్ అనమాట ఇవి స్టార్టింగ్లో ఇంట్రడక్షన్లో ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి అందరూ ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని ఉండాలి నెంబర్ సిస్టంలో ఏ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అసలు ఆ నెంబర్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్లో మినిమం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మ్యాక్సిమం సిస్ట ఆ సెట్లో ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి అనేటువంటి అన్ని అంశాలని ఈ చిన్న వీడియోలో మనం తెలుసుకుంటే ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ స్టార్టింగ్ ఫండమెంటల్ మన దగ్గర ఉన్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకుని ఉండాలి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి వింటే మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనిలో ఉన్నటువంటి అంశాలని వినటంతో పాటుగా మీరు కొంచెం నోట్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి నోట్ చేసుకుంటే ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ చూస్తాం కాబట్టి రీక్యాప్ రీక్యాప్చులేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సరే నెంబర్ సిస్టమ్ నెంబర్ సిస్టంలో ఈ నెంబర్స్ అనేటువంటి మనకి ఏ ఉన్నాయి అసలు ఏ ఉన్నాయి అనేటువంటివి చూద్దాం ఫస్ట్ నెంబర్స్ అనేటువంటి ఏ ఉన్నాయి ఫస్ట్గా మనం యాక్చువల్లీ తెలుగు నెంబర్స్ అని చూద్దామండి తెలుగు నెంబర్స్ తెలుగు నెంబర్స్ అనేటువంటి దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉండవు యాక్చువల్లీ తెలుగు నెంబర్స్ అంటాం ఇక జస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఉంటాయి కదా క్యాలెండర్లో ఒక కార్నర్లో ఉంటాయి మనకి అవి తెలుగు నెంబర్స్ అని చెప్పి చెప్తాం వీటి మీద మనకి డిఎస్సిలో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనే ఏ విధమైన క్వశ్చన్స్ అడగరు తెలుగు నెంబర్స్ అంటే ఇవి అని చెప్పి నేర్చుకుని అటు పెట్టండి నెక్స్ట్ మనం రోజు యూజ్ చేసేటువంటి నెంబర్స్ ఏంటి అవి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఈ టెన్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి రాసేటువంటి నెంబర్స్ వాటిని హిందూ అరబిక్ నెంబర్స్ అంటారు హిందూ అరబిక్ లేదా ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అంటారు హిందూ అరబిక్ లేదా ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అంటారు ఇండియన్స్ కనుక్కున్నారు వాటిని అరబ్బులు డెవలప్ చేశారు కాబట్టి ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటారు అంటే మనం ఈరోజు యూజ్ చేసేటువంటి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా జీరో టు వన్ నైన్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ టెన్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి రాసేటువంటి నెంబర్స్ కాబట్టి ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అంటారు ఇండియన్స్ అంటే ఈ తెలుగు నెంబర్స్ కాదండి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ తెలుగు నెంబర్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి ఇండో అరబిక్ నెంబర్స్ అంటే ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా ఉన్నాయి మనకి రోమన్ నెంబర్స్ ఐవి ఎక్స్ ఎల్ సిడిఎం ఈ ఏడు లెటర్స్ ఈ సెవెన్ లెటర్స్ని యూజ్ చేసి రాసేటువంటి నెంబర్స్ని మనం రోమన్ లెటర్స్ అంటారు ఐ అంటే ఒకటి వి అంటే ఐదు ఎక్స్ అంటే పది ఎల్ అంటే యాభై సి అంటే వంద డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎం మీన్స్ థౌజండ్ ఈ నెంబర్స్ దీని యొక్క వాల్యూస్ మన ఇండో అర్బిక్ నెంబర్స్లో ఈ విధంగా ఉంటాయి రోమన్ నెంబర్స్లో ఈ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తారు సో వీటిని రోమన్ నెంబర్స్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ నెంబర్స్ చూసాం తెలుగు నెంబర్స్ అంటే ఏంటి చూసాం ఇండో అర్బిక్ నెంబర్స్ చూసాం రోమన్ నెంబర్స్ చూసాం మన రోజు యూజ్ చేసే నెంబర్స్ ఏంటి ఇండో అర్బిక్ నెంబర్స్ సరే ఈ హిందూ అరబిక్ సంఖ్యలు లేదా ఇండో అర్బిక్ నెంబర్స్ని మనం మనకి డైలీ లైఫ్లో అంటే మనకి మ్యాథ్స్ లైఫ్లో అనమాట యూజ్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్లో వీటిని ఇంకా షార్ట్లో చేసి వా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఏంటంటే అవి ఫస్ట్ది న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఎన్ అనేటువంటి లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం ఎన్ అనేటువంటి లెటర్ ఎన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి అంటే వీటిని కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అని కూడా అంటారు కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అంటే వన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైనా మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఇచ్చాను అనుకోండి ఎలా కౌంట్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు వన్ టూ త్రీ అని అంటారు కదా సో వాటిని కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అంటాం కదా ఆ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని కూడా అంటారు న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎక్కడితో స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే వన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ సో ఆన్ అంటే లిమిట్ ఇన్ఫినిటివ్ అనమాట మినిమం నెంబర్ ఎంత అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్లో మినిమం ఎంత అంటే వన్ వన్కి ముందు ఎంత ఉందంటే ఏమి లేదు అని చెప్తాం వన్ తర్వాత ఎంత అంటే టూ టూకి ముందు ఎంత వన్ అంటే ఏ నెంబర్కైనా ముందు నెంబర్ చెప్పొచ్చు వెనకాల నెంబర్ కూడా చెప్పొచ్చు వన్కి మాత్రం ముందు నెంబర్ ఉండదు మనకు తప్ప మిగతా లాస్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ కాబట్టి అది ఇన్ఫినిటివ్ అనంతమైనటువంటి నెంబర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తాం ఫస్ట్ది న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అని కూడా అంటారు గణన సంఖ్యలు వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ సెవెన్ వచ్చేటువంటి సంఖ్యల్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేది హోల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నిటితో పాటుగా ఒక్క జీరో ఒక్క నెంబర్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే అంటే ఏంటిదనమాట ఎలా రాసుకోవచ్చు సెట్ ఆఫ్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ 
యాక్చువల్ ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ టెర్నాలజీ ఎక్కువ యూస్ చేసుకుని నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి కొన్ని కొన్ని అయినా చిన్న చిన్న బేసిక్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో పూర్ణాంకాలు అంటే హోల్ నంబర్స్ డబ్ల్యూతో డినోట్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇంటీజర్స్ అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అనమాట పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంటీజర్స్ అంటే జడ్ అనేటువంటి లెటర్తో డినోట్ చేస్తామండి జడ్ అంటే ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే హోల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఉంటాయి హోల్ నెంబర్స్తో పాటుగా నెగిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఓకే అంటే హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఏముంటాయి జీరోలు వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా నెగిటివ్ నెంబర్స్ అంటే జీరోకి ముందు ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి జీరోకి ముందు ఉన్నటువంటి జీరోకి ముందు మైనస్ వన్ ఉంటుంది మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇలా మైనస్లో అండ్ సో ఆన్ అన్ఫినిటీ వెళ్ళిపోతుంది అంటే జడ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ సో ఆన్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ తర్వాత ఈ వాళ్ళ జీరో ఉంటుంది పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్ ఈ విధంగా నెగిటివ్లో ఇన్ఫినిటివ్ పాజిటివ్లో ఇన్ఫినిటివ్ జీరో కూడా ఉంటుంది వీటిని ఇంటీజియస్ అంటారు ఓకే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సో అని వచ్చేటువంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటారు వాటన్నిటితో పాటుగా జీరో ఒక్క నెంబర్ ఎక్స్ట్రా వస్తే దాన్ని హోల్ నెంబర్స్ అంటారు వీటన్నిటితో పాటుగా నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటే వాటిని ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పి చెప్తాం ఓకేనండి నెక్స్ట్ వచ్చేది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఎన్ ఒకటి నేర్చుకున్నాం డబ్ల్యూ జెడ్ క్యూ నేర్చుకున్నాం జెడ్ నేర్చుకున్నాం క్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎన్ అయిపోయింది డబ్ల్యూ జెడ్ నేర్చుకున్నాం ఎన్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ వన్తో స్టార్ట్ అవుతాయి డబ్ల్యూ అంటే హోల్ నెంబర్స్ జీరోతో స్టార్ట్ అవు స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ జెడ్ అంటే ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటాయి పాజిటివ్స్ ఉంటాయి దీనిలో మినిమం నెంబర్ ఉంటుంది జీరో దీనిలో మినిమం నెంబర్ ఉంటుంది వన్ దీనిలో మినిమం నెంబర్ చెప్పలేం మ్యాక్సిమం నెంబర్ కూడా చెప్పలేం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేది క్యూ క్యూ అంటే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ర్యాషనల్ అంటే అకర్ణీయ సంఖ్యలు అకర్ణీయ సంఖ్యల్ని ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అంటారు క్యూ అనేటువంటి లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పీ బై క్యూ అండ్ క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే డినామినేటర్లో జీరో రాకూడదు అనమాట సో ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పీ బై క్యూ అంటే ఈ మీనింగ్ ఏంటి మీనింగ్ ఏంటంటే పీ బై క్యూ రూపంలో పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి రాయటానికి వీలయ్యే సంఖ్యలు పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి వీలయ్యే సంఖ్యలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మాట వీలయ్యే సంఖ్యలు పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి వీలయ్యే సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ఏ సంఖ్యలు వీలవుతాయి అని అంటే ఇక్కడే మనం సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక మాట చెప్పుకుందాం మనం అక్కడి సంఖ్యలు అంటే ఒరిజినల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే వీలయ్యే సంఖ్యలు అంటున్నాం కదా ఏం వీలవుతాయి అని చెప్పి తెలుసుకుంటే చాలన్నమాట అంటే సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వేస్తాం చూడండి వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఇది ఒక దశాంశ భిన్నం ఏం దశాంశ భిన్నం ఇది అంతం అయ్యే దశాంశ భిన్నం అంతం అయ్యే దశాంశ భిన్నం అంటే ఎండింగ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ దీన్ని ఇంకో రకంగా రాసిన చూడండి వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ బా దీన్ని ఆవర్తన దశాంశ భిన్నం రికరింగ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ ఆవర్తన దశాంశ భిన్నం ఇంకోటి రాసిన చూడండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ టూ జీరో అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది ఇది బార్ పెట్టుకోవటానికి ఎక్కడైనా ఉందా లేదు పోనీ ఎండ్ అవుతుందా అంటే అండ్ సో ఆన్ అంటే ఎండ్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం అంటే ఇది అంతము అవ్వదు ఆవర్తనం అవ్వదు అంటే నాట్ నాన్ ఎండింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అనమాట ఆవర్తనం కూడా అవ్వదు ఆవర్తనం కూడా అవ్వదు అంటే మూడు రకాలైనటువంటి డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ చూసాం ఏంటండి ఎండింగ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ నాన్ ఎండింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ వీటిలో ఈ ఫస్ట్ రెండు ఉన్నాయి చూసారా అంటే ఏంటవి అంతమయ్యేది ఆవర్తనం అయ్యేది ఈ రెండు మాత్రమే పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి వీలవుతాయి వీలవుతాయి పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి వీలయ్యే సంఖ్యలు అన్నాంగా అంటే పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి వీలయ్యే సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ఈ రెండే ఈ రెండు అంటే అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు లేకపోతే ఆవర్తన దశాంశ భిన్నాలు ఎండింగ్ డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ రికరింగ్ డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ రెండు మాత్రమే పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయటానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అలా పాజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్నే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అకర్ణీయ సంఖ్యలు అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటాం ఓకేనండి మరి ఇది పీ బై క్యూ రూపంలో రాయటానికి వీలు అవ్వదు
కరణీయ సంఖ్యలు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే కరణీయ సంఖ్యలు అంటే కరణీయ సంఖ్యల్ని క్యూ డాష్తో కానీ ఎస్ అనేటువంటి లెటర్తో కానీ డినోట్ చేస్తాం క్యూ డాష్ కానీ లేదా ఎస్ అనేటువంటి నెంబర్తో కానీ డినోట్ చేస్తాం ఓకేనండి క్యూ అంటే ఏంటనుకున్నాం అకర్ణీ సంఖ్యలు అకర్ణీ సంఖ్యలు అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయటానికి పాజిబిలిటీ ఉండేటువంటి నెంబర్స్ ఏ నెంబర్స్ పాజిబిలిటీ ఉంటాయి అంటే ఇగో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్సే పాజిబిలిటీ ఉంటాయి ఏంటంటే ఎండింగ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ రికరింగ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ నాన్ ఎండింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయలేము ఇటువంటి నెంబర్స్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి చెప్తాం కరణీయ సంఖ్యలు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి చెప్తాం దాన్ని క్యూ డాష్ లేకపోతే ఎస్ అనేటువంటి లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం ఓకేనండి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే తీసుకున్నాం హోల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇంటి ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాం రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం ఇర్రేషనల్ కూడా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి నోట్స్లో నోట్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి తర్వాత రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ ఎన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ అయిపోయింది డబ్ల్యూ అయింది జెడ్ అయింది క్యూ అయింది ఇప్పుడు రియల్ క్యూ డాష్ కూడా అయింది క్యూ డాష్ తర్వాత రియల్ నెంబర్స్ ఆ క్యూ డాష్ అనేది ఇది కాని అటువంటి వాటిని క్యూ డాష్ అంటాం కాబట్టి దాని ఊరిని పక్కన విడిగా పెట్టుకున్నా రియల్ నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే వాస్తవ సంఖ్యలు తెలుగులో రియల్ అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు అంట వాస్తవ సంఖ్యలు కాబట్టి ఆర్ అనేటువంటి రియల్ కాబట్టి ఆర్ అనేటువంటి లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం ఆర్ అంటే ఏంటంటే క్యూ యూనియన్ క్యూ డాష్ అంటే అకరణీయ సంఖ్యలు క్యూ డాష్ అంటే కరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యల్ని కరణీయ సంఖ్యల్ని కలిపి వాస్తవ సంఖ్యలు అంటారు అకరణీ సంఖ్యల్ని కరణీ సంఖ్యలు కలిపి వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం అంటే ఏంటంటే అకరణీ సంఖ్యలు కరణీ సంఖ్యలు కలపడం ఏంటంటే అంతం అయ్యే దశాంశ భిన్నాలు ఆవర్తం దశాంశ భిన్నాలు అంతం కాకుండా అంతం కాకుండా ఆవర్తం కాకుండా ఉన్నటువంటి అన్ని దశాంశ భిన్నాలు ఉంటాయి అనమాట వాటిని రియల్ నెంబర్స్ వాస్తవ సంఖ్యలు అని చెప్పి చెప్తాం వా ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ యూనియన్ క్యూ డాష్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట అంటే అన్ని నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి అన్ని నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ కల్పిత సంఖ్యలు అనేటువంటి ఒక వాడు కల్పిత సంఖ్యలు స్మాల్ ఐ అనేటువంటి లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం కల్పిత సంఖ్యలు అంటే స్క్వేర్ రూట్ లోపల రుణ గుర్తున్నటువంటి ఏమైనా నెంబర్స్ వస్తాయి అంటే నెగిటివ్ రుణ గుర్తుంటాం అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ రావాలి స్క్వేర్ రూట్ లోపల నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తే అటువంటి సంఖ్యల్ని ఇమాజినరీ నెంబర్స్ ఇమాజినరీ అంటే కల్పిత సంఖ్యలు అని చెప్పి చెప్తాం యాక్చువల్లీ రూట్ ఫోర్ అంటే మనం ఏం చేస్తామండి రూట్ ఫోర్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అంటే నాలుగు యొక్క వర్గ మూలం అంటే ప్లస్ రెండు అయినా రాసుకోవచ్చు మైనస్ రెండు అయినా రాసుకోవచ్చు ఎలా రాస్తాం నాలుగు నెల రాసుకోవచ్చు నాలుగుని రెండు రెండు అన్నా రాసుకోవచ్చు టూ టూస్ అన్నా మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ అన్నా రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత టూ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు రూట్ లోపల టూ క్యూ స్క్వేర్ పెట్టినా మైనస్ టూ స్క్వేర్ పెట్టినా మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ పెట్టినా ఫోరే వస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి ప్లస్ టూ ఆన్సర్ అయినా అవ్వచ్చు మైనస్ టూ అయినా ఆన్సర్ అవ్వచ్చు అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అంటాం మరి స్క్వేర్ రూట్ లోపల మైనస్ వస్తే ఏ రెండు ఒకే నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తే అది రావాలి కదా మైనస్ అనేది ఒకే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే రాదు కదా అందుకని దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే స్పెషల్గా రూట్ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్గా రాసుకుంటాం రూట్ ఫోర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ నేల్ నేర్చుకున్నాం కదా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ బదులు ఐ అనేటువంటి లెటర్ని పెడతాం అదే కల్పిత సంఖ్యల కల్పిత సంఖ్యల్లో రూట్ మైనస్ వన్ అనేది వస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఐ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఐ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ జస్ట్ అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్లో స్క్వేర్ చేసి అడుగుతాం ట్రై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే మైనస్ వన్ ఒకటి గమనించండి ఇక్కడ ఏ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసిన ఏ నెంబర్ అనే తీసుకోండి స్క్వేర్ చేయండి మీకు పాజిటివ్ నెంబరే వస్తుంది ఏ నెంబర్ తీసుకుని స్క్వేర్ చేసినా మీకు పాజిటివ్ నెంబరే వస్తుంది కానీ ఒక నెంబర్ని స్క్వేర్ చేస్తే నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చిందంటే ఆ నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చిందంటే ఆ నెంబర్ని ఇమాజినరీ నెంబర్ కల్పిత సంఖ్య అని చెప్పి చెప్తాం రాయ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ దీని గురించి స్పెషల్గా ఇంకా తర్వాత మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేటువంటి లెసన్స్లో నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ ఊరిని జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట కల్పిత సంఖ్యలు అంటే స్క్వేర్ రూట్ లోపల నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తే చాలు వాటిని ఇమాజినరీ లేదా కల్పిత సంఖ్యలు అని చెప్పి చెప్తాం దీనిలో ఐ అనేటువంటి లెటర్ని డినోట్ చేస్తాం ఐ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అండ్ ఐ స్క్వేర్ 
సంకీర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పి చెప్తాం అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక రియల్ పార్ట్ ఇది ఒక అయి ఉంది అయి వస్తే చాలు ఇమాజినరీ పార్ట్ రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ రెండు పార్ట్లు కలిపి ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అని చెప్పి చెప్తాం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఓకేనా మనం ఇప్పుడు రియల్ నెంబర్స్ తర్వాత ఇమాజినరీ నెంబర్స్ నేర్చుకున్నాం ఇమాజినరీ నెంబర్స్ నేర్చుకున్నాం తర్వాత కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం సరే ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్నటువంటి ఈ నెంబర్స్ అన్నిటినీ ఒక్కసారి ఒక మనం డయాగ్రామ్ లాగా వేద్దాం చూడండి ఈజీగా మనకి ఇంకా క్యాల్ ఈజీగా అర్థం అవడానికి దీని మీద బిట్స్ చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ అన్నిటికంటే లాస్ట్లో నేర్చుకుంది పెద్దది ఏంటిది కాంప్లెక్స్ సంకీర్ణ సంఖ్యలు ఈ సంకీర్ణ సంఖ్యలు ఏ రెండు నెంబర్స్ కలిపితే వచ్చినాయి మనకి సంకీర్ణ సంఖ్యలు ఏ రెండు నెంబర్స్ కలిపితే వచ్చినాయి రియల్ పార్ట్ అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ రియల్ పార్ట్ వాస్తవ సంఖ్యలు కల్పిత సంఖ్యలు రెండు కలిపితే వచ్చినాయి మరి ఈ రియల్ నెంబర్స్ ఈ రియల్ నెంబర్స్ ఎలా వచ్చినాయి ఈ ర్యాషనల్ అంటే అకరణీయ అండ్ ఇర్రేషనల్ కరణీయ ఈ రెండు ఇర్రేషనల్ ర్యాషనల్ ఇర్రేషనల్ కలిపితే రియల్ నెంబర్స్ మరి ఈ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ అకర్ణీ సంఖ్యలు ఎలా వస్తాయి అకర్ణీ సంఖ్యలకు ముందే ఉంటుంది అకర్ణీ సంఖ్యలకు ముందు పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ భిన్నాలు కూడా కలిపితే మరి పూర్ణ సంఖ్యలు ఎలా వస్తున్నాయి పూర్ణ సంఖ్యలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే దాని ముందు పూర్ణ సంఖ్యలకు ముందు పూర్ణాంకాలు అంటే హోల్ నెంబర్స్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ రుణ పూర్ణాంకాలు ఓకే మరి పూర్ణాంకాలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే సహజ సంఖ్యలు అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనమాట సహజ సంఖ్యలు మరియు సున్న చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు అంటే వన్ టూ త్రీ అలా స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ సహజ సంఖ్యలతో పాటుగా సున్నా కూడా ఉంటే పూర్ణాంకాలు అంటాం పూర్ణాంకాలతో పాటుగా రుణ పూర్ణాంకాలు కూడా ఉంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అన్న పూర్ణ సంఖ్యలతో పాటుగా భిన్నాలు కూడా ఉంటే అకర్ణీ సంఖ్యలు ఒకసారి డిఎస్సి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు అకర్ణీ సంఖ్యలు అనగా అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు ప్లస్ భిన్నాలు అని ఉంది నాలుగు ఆన్సర్లో సో పూర్ణ సంఖ్యలు ప్లస్ భిన్నాలు కలిపితే అకర్ణీ సంఖ్యలు అవుతాయి మరి అకర్ణీ సంఖ్యలు కర్ణీ సంఖ్యలు కలిపితే వాస్తవ సంఖ్యలు అవుతాయి రియల్ నెంబర్స్ వాస్తవాలు కలిపితాలు కలిపితే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అవుతాయి వీటన్నిటికీ లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సున్నా అంటే ఓ లెటర్తో పూర్ణ అంకాలు అంటే హోల్ నెంబర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే జెడ్ అండ్ అకర్ణీ సంఖ్యలు అంటే క్యూ రియల్ నెంబర్స్ వాస సంఖ్యలు అంటే ఇది సంఖ్యని సంఖ్యలు అంటే సి కా సో ఈ పక్కనే రాయిపోయినా మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఐ క్యూ డాష్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అని అలా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ సంకీర్ణ సంఖ్యలు అనేటువంటి దాని ఫ్యామిలీ ఇదంతా సంకీర్ణ సంఖ్యల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి వాస్తవ సంఖ్యల కింద ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా వాస్తవ సంఖ్యల కింద ఉంది అంటే వాస్తవ సంఖ్యల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే వాస్తవ సంఖ్యల్లో సున్నాలు ఉంటాయి సహజ సంఖ్యలు ఉంటాయి పూర్ణాంకాలు రుణ పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అక్కడి సంఖ్యలు అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ ఉంటాయి వీటితో పాటు భిన్నాలన్నీ ఉంటాయి ఇక రుణ పూర్ణాంకాలు ఉంటాయి సున్నా ఇవన్నీ కలిపితే అక్కడి సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఇవన్నీ కలిపితే పూర్ణ సంఖ్యలు ఇవన్ పూర్ణ సంఖ్యల కింద ఉన్నవన్నీ కూడా పూర్ణ సంఖ్యలు అనుకోవచ్చు అనమాట మనకి అంటే అన్నిటికంటే చిన్నది ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న సంఖ్యా సమిత ఏంటి సెట్ ఏంటి ఎన్ ఎన్ తర్వాత ఎన్ ఈ సబ్సెట్ డబ్ల్యూ ఈ సబ్సెట్ జెడ్ ఈ సబ్సెట్ క్యూ ఈ సబ్సెట్ ఆర్ ఈ సబ్సెట్ సి ఎగ్జామ్లో మనకి ఇది ఒకసారి అడిగాడు ఎలా ఈ క్రింది వాన్లో సంఖ్యా సమితుల సరైన క్రమం ఏది అన్నాడు ఎన్ డబ్ల్యూ జెడ్ క్యూ ఆర్ సి ఇది క్రమం అనమాట ఆర్డర్ అనమాట ఆర్డర్లో మనం రాసుకుంటే ఎన్ డబ్ల్యూ జెడ్ క్యూ ఆర్ సి అనేటువంటి ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా ఆ క్రమం అనేది చెప్పవచ్చు అంటే ఎన్ తర్వాత డబుల్ ఇవి ఈ క్రమం రావాలి మూడు మూడు కల్పిస్తాడు ఎన్ జెడ్ ఆర్ అని లేకపోతే ఎన్ క్యూ సి అని అట్లా ఆన్సర్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్లో మనకి ఆర్డర్లో ఇంపార్టెంట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకోటి మనం ఇంకా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో మీ ఊర్లో లాగా ఒక మీ ఊరిని తీసుకుని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు సపోజ్ ఇది శ్రీ ప్రజ్ఞ కోచింగ్ సెంటర్ అనుకుందాం శ్రీ ప్రజ్ఞ కోచింగ్ సెంటర్ ఏ ఊర్లో ఉంది అవునిగడ్లో ఉంది అవునిగడ్డ ఏ జిల్లాలో ఉంది కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది కృష్ణా జిల్లా ఎక్కడుంది ఏపీలో ఉంది ఏపీ ఎక్కడుంది ఇండియాలో ఉంది ఇండియా అనేది ఎక్కడ ఉంది ఏషియాలో ఉంది ఏషియా సరే 
ఇప్పుడు టోటల్గా శ్రీ ప్రజ్ఞ ప్రైవేటు ఏషియాలో ఉందా లేదా ఉంది అంటే సహస సంఖ్యలు అన్నీ సంకీర్ణ సంఖ్యలు అవుతాయి సున్నా ఇవన్నీ కూడా మొత్తం నెక్స్ట్ అవునిగడ్డ అనేది ఇండియాలో ఉందా లేదా అంటే అన్ని పూర్ణాంక ఉంట అవునిగడ్డ ఇండియాలోనే ఉంది కాబట్టి అంటే అన్ని పూర్ణాంకాలు కూడా వాస్తవ సంఖ్యలు అవుతాయి అలాగే కృష్ణా జిల్లా అనేది ఏషియాలో ఉంది ఇండియాలో ఉంది ఏపీలో కూడా ఉంది అంటే కృష్ణా జిల్లా అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అనుకున్నాం కదా పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ కూడా అక్కడి సంఖ్యలు అవుతాయి పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ వాస్తవ సంఖ్యలు అవుతాయి పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ సంకీర్ణ సంఖ్యలు అవుతాయన్నమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ అన్నిటి మీద మనం అవగాహన కలిగి ఉండాలి మరొకసారి సహజ సంఖ్యలు అంటే వన్తో స్టార్ట్ అవుతాయి వన్ టూ త్రీ పూర్ణాంకాలు అంటే జీరో కూడా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అక్కడి సంఖ్యలు అంటే ఇటు అన్నిటితో పాటుగా భిన్నాలు కూడా ఉంటాయి అంటే పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఉన్న భిన్నాలు మామూలు పూర్ణ సంఖ్యలు మామూలు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట వాస్తవ సంఖ్యలు అంటే అంటే కర్ణీయ అక్కడి సంఖ్యల్లో అన్ని రకాలు ఉన్నటువంటి వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం వాస్తవ సంఖ్యల్లో అలాగే సంకీర్ణ సంఖ్యలు అంటే అన్ని ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని సంకీర్ణ సంఖ్యలు అంటాం అనమాట ఓకేనా ముందు ఈ నెంబర్స్ మీద మనం పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉంటే నెక్స్ట్ బేసిక్స్ లెవెల్లో ఏ నెంబర్స్ నెంబర్స్ మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సంఖ్యా ధర్మాలు అని ఎవ్రీ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ బిట్స్ వస్తాయి దానిలో సో సంఖ్యా ధర్మాలు తెలుసుకోవాలన్నా ఏం తెలుసుకోవాలన్నా ఈ నెంబర్ సిస్టంలో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ మనం నెంబర్ సెట్స్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్